海贵人请安。妹妹来了，呀，春萍姐姐安，妹妹今日竟大不相同了。你平日里是最不在意装扮的，这病了几日出来，看着不止精神了，这打扮上似乎也精心了许多。一病心生嘛，叶心跟我说，在我生病的时候。纯平姐姐来看过我，所以今日特意来谢谢纯平姐姐。妹妹不用太客气了。现在你身子好了，姐姐真的是高兴得很。你也知道，自从如意进了冷宫，我便没了个商量的人。纯平姐姐若是不嫌弃，妹妹便陪着吧。嗯，纯平姐姐在呢。呀，佳萍妹妹也来啦。哟，海贵人也在。见过纯平姐姐。嘉平姐姐安。听说海贵人前几日病着，如今好了，是该多出来走走。这打扮看着也跟从前不大一样呢。嘉平姐姐说的是，是该多出来走走。好了，别站着了，坐下说话吧。嘉平妹妹是从养心殿过来吗？本来陪着皇上说话，可皇上传了太医来询问二阿哥的病情，我也只好识趣出来了。二阿哥病着，皇上呀是什么都顾不上了，可不是嘛？同样是皇子，皇上也太偏心了。纯嫔姐姐，这皇上也好些日子没见三阿哥了吧？我的孩子，怎么能跟皇后娘娘的嫡子比呢？那总不能有了嫡子，就别的孩子都不疼了吧？姐姐这么说，我可真要为肚子里的孩子担心了呢。也不能这么说，你若怀的是个阿哥，那便是皇上登基后的第一子，贵重异常。哎呀，那又哪里贵重得过嫡子呢？若是没有这个嫡子，好歹咱们这个庶子，也能入皇上的眼，不是？话可不能这么说啊！一句玩笑话罢了。干什么呢？干什么呢？我是太医学院刚来的太医，给姑姑们看完病，迷路了才到这儿的。这是冷宫。迷路也迷不到这儿来呀！是是是，快走快走！哎，是是，走。哟，马公公，嗯，马公公，今儿什么饭菜呀、啊？有三份好些的，是给姬太平和乌娜娜拉氏主仆的。嗯，啊，啊，对了，你要多留点神，别让闲杂人等随便过来，好不好？哎，下回再来我收拾他。啊，嗯，哎，开饭了，开饭了啊！煮赏你的，谢会主的赏。乌拉那拉氏的饭菜没错吧？哎，没错，按照会主的吩咐，面上都是干净无毒的好菜。谁也挑不出错来，主的安排自然挑不出错来。啊，是，就让他好好吃点苦头吧。这二阿哥还是老样子，哎呀，可不是嘛，这小症啊是越来越严重了。哦，对了。可心，叮嘱宋嬷嬷一定要让永章小点声，别让二阿哥听了又死心。是。哎呀，这皇后娘娘的眼泪啊，流了一大缸了，现下只怕是悔死了。这话怎么说呢？
。本宫听永皇说，自从二阿哥进了尚书房，皇后娘娘望子成龙，日日夜夜的过问功课，硬生生的把这孩子逼出一身病来。再后来，皇后也不敢再催问功课了。可这二阿哥好像自己吓出病来了，硬是自己逼着自己带病用功。哎呀，这孝贞啊，就再也没有好起来过。本宫还听说，皇后娘娘还用鲜血抄写了经文，像是为二阿哥祈福祭寿呢。这么做，真的管用吗？要是真有用，还要太医做什么？听说齐汝召集了太医院所有的太医，给二阿哥会诊。可是这诊来诊去的，最后说是也只能先保着，拖到明年夏天，兴许才会有转机。若是熬不过，便也是命了吧。额娘，额娘，怎么了，永章？额娘。娃娃破了，啊，没事，娃娃破了就扔了。额娘再缝一个新的给你，好不好？不好，我就要这个。纯嫔姐姐，若三阿哥真的喜欢，就把它留下吧。三阿哥，等额娘把这个补好了再还给你，可好？好。臣妾请皇上安。都起来吧。谢皇上。谢皇上海贵人，难得看你穿的这样艳啊！穿的艳一些来协方便，希望阿哥们看了都高兴。是啊，三阿哥可喜欢海贵人了。这平日素素的，偶尔穿的艳一些，让人看着多高兴啊！一个人住在延禧宫，可还习惯？惯，也不惯。此话怎讲？从前有姐姐作伴，现在一个人，所以不惯。但一个人对着影子久了，便也习惯了。罢了，你们也都乏了，先归安吧。朕去看看永莲。恭送皇上。乖了啊，慢点。别摔着啊。哎，哎呀，你说说你，皇上好不容易跟你说几句话，怎么又提如意，惹皇上不高兴啊？皇上有不高兴吗？嫔妾倒没看出来。主，这芦苇花插瓶别有意境啊！待会儿帮我拿一个瓶子来。对了，内务府的东医送来了没有？还没呢。奴婢去内务府时，听绣房的几位姑姑说。过几日便是重阳节了，皇上特意嘱咐了，要给太后缝制一床万寿如意被。听说连上面订了珍珠的万寿金丝图案床服，都是先送去给大法师开光诵经过的，赶着要在重阳节前送给太后。他们都在忙这事儿呢，所以一时顾不上也是有的。皇上找紧这事吗？<笑>那当然了，听说皇上每隔两日便要亲自去绣房看一看。皇上，给皇太后圣寿节办的贺礼啊，都到了。嗯，朕瞧过了，很是精美，意头也好。秦丽啊，哎，你办事还算上心呢、哎。谢皇上，送给皇太后的万寿如意被啊，也缝制好大半了，只是上面凤凰的羽毛怎么配色都不亮。这若要艳丽鲜亮，可多添些颜色，也可捻些金丝。有什么难的？绣过了，也给太后看过。太后说俗气，又给斥了回来。这奴才们的脑仁啊，都快想干了，还是没想出办法。糊涂啊，这点分内的差事都办不好，难怪皇娘生气。朕去瞧瞧，这凤凰羽毛有这么难吗？哎，这。太后寿年霞仪，看惯了繁花似锦。再加上这床被子是盖在身上的，若是过于华丽的话，在夜晚显得刺眼，太后自然就不喜欢，也显得俗气了。哦，那
，您说怎么办呢？看这个凤凰，气宇昂然，身旁又有百花拥簇，所以在颜色选择之上，不需要过于华丽，只需要选择深紫色的蚕丝线，八股绞入一股薄银线，然后碾成一股。这样的话，色调就柔和，但是又不会暗淡，在光下看不会夺目，但是在烛光之下。又有柔和、温暖的色泽，那只用银线会不会显得不够气派呢？所以，我们在每一羽的凤凰羽毛上面都会镶上紫英珠，还有碧玺珠。紫英珠的颜色跟深紫色可以深浅交错，碧玺有凝神的作用，又称作长寿石。这么一来，在色泽上面也会盖过百花丝线的华丽。最后呢，在凤首之处，多用蜜蜡之石。蜜蜡有祈福的意味在里头，太后也不会有其他的意见了。那还请主绣给咱们瞧一瞧，咱们也好学这些。我这一语不就绣在那儿了吗？臣妾请皇上安。都起来吧。谢皇上。朕正在想啊，哪来这么聪明的绣娘？原来是你啊，海兰。臣妾卖弄，让皇上见笑了。朕看过了，你绣的凤凰羽毛配色沉稳，又不失华丽，皇阿娘必定会喜欢。你怎么想到的？臣妾观察太后时常拿着的佛珠，就是紫檀镶着碧玺。启令，让姑娘们出来。所以才想用这样的配色，想着如果太后不喜欢的话，就不会时常带在身边了。嗯，人人都看得到，就你最有心了。从前怎么不知道你有这样的心思？心思藏在心中。轻易见不着呢。朕一到这绣房，就想起从前的你，挥之兰心。这些年，朕真是亏待你了。今日正好有空，朕到你宫里坐坐吧。来。没事情，听说是海贵人，他都能事情，我还不如他。主，您说什么呢？这宫里，谁事情会比您多呀？皇后娘娘，二阿哥的病。越发的重了，这几日务必要细心陪护。但求其他医能医好永莲。臣不敢有丝毫的懈怠。还有，二阿哥的病最近有阻止呼吸之物，秋日多风沙，又有芦花，万万得小心呐、啊。一定。哎呀，好儿子，乖乖的在额娘肚子里长大。二阿哥病重，若是熬不过去，就是给你腾地儿呢。大阿哥失宠，三阿哥也无能，现在二阿哥只能看他的命数了。也不知道老天爷肯不肯保佑二阿哥。只要您的孩子一落地，是个男胎，老天爷就会只保佑您的儿子。臣妾恭迎皇上。二哥睡着了，一会儿再给他喝药吧。嗯，咱俩都在这儿照应着，也不知道娘娘那儿怎么样了。那姐姐先回去陪陪皇后娘娘吧
，二哥这儿有我就好。行，那我回去看看，你好好看着二二哥、嗯，等他醒了再给他喝药。嗯。皇上，二阿哥近日病重，臣妾斗胆问一句：皇上是不是该多陪陪皇后呢？皇后一心都在永莲身上，日夜尽心，为此，朕最近也很少在皇后那留宿了。其实二阿哥留在协芳殿照顾，皇后来往不便。皇后顾着宫规。又对永莲教导严格，一得空就逼他读书。朕于心不忍，但也没办法。再说了，永莲现在病着，要是一挪动的话，只怕会加重病情。皇上到底看重嫡子？嫡子自然重要，但是朕呐、啊，也希望你早日有个孩子。好香啊！朕总觉得你这里连枕亲间都有淡淡的香气，平时很少闻到，到底是什么香气啊？这个是春天过后的荼蘼，我把它跟菖蒲叶子一起放在丝棉里头。这种枕香虽然淡，却悠远流长，人睡着的时候也会受这种花气的浸染呢。还是如意姐姐教我的。朕累了，臣妾不说了，皇上休息吧。皇上这么忌讳我提姐姐，但是心里也是惦念姐姐的吧？姐姐的冤屈，我要不要告诉皇上呢？皇上会信吗？那边是贵妃和皇后，我没有实据，贸然说了，真的能救得了姐姐吗？什么声音啊？什么声音啊？臣妾不知道。皇上，皇上，皇上，皇上，出事了！出出大事了！协芳殿，协芳殿，是不是永莲？是不是永莲？皇上别凉着，您节哀啊！是是二阿哥，二阿哥已经轰了。你是朕的嫡子，当时朕的嫡子，永莲，永莲
，吓得他精神不济，那是真情换了有脸。皇后，你是为了做六宫的表率、啊？有脸都没了，臣妾还要这表率做什么？臣妾真的不想活了。朕自幼在宫中长大，知道在宫中的孩儿娇贵，难以养活。便是到了二十岁，一命呜呼的，也不在少数。但没想到，今日会失去了永莲，朕痛心极了。他是朕寄予厚望的嫡子。皇上节哀啊！皇上，房内怎么会有芦花飘锦，害了永莲呢？这秋寒多芦花，谁知那夜风大，芦花飘进永莲的房里，这实在是难以防范的。不难防范的，是臣妾，是臣妾。将协防殿伺候的人减半。如果臣妾不顾着节省用度，不让永莲身为嫡子以身作则，如果如果臣妾让多多的人照顾她，就不会这样的。是臣妾害了永莲。别自责了，永莲。<笑>